మా ప్రేపర్లోకపు తండ్రి మా దేవ మా రక్షక గడిచిన సంవత్సరాలంతా నీ లైన్ లేని కృపలో మమ్మల్ని కాపాడి ఇదిగో నువ్వు తన సంవత్సరంలో నా తండ్రి ఇరవై రోజులకి నా తండ్రి మేమంతా ఒక కుటుంబంగా చేరి నేను స్థుతించడానికి ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయాన్ని బట్టి వేలాది కొలది స్థుతులు స్తోత్రాలు నాయన మన నాయన బియ్యసం కూడికలో నా తండ్రి మీరు నా తండ్రి ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉంటే నేను అక్కడ ఉంటానని మీరు సెలవు ఇచ్చిన రీతిగా నాయన మీరు మా మధ్య ఉండి అనేకమైన ఆశ్చర్య కార్యములు అద్భుత కార్యములు జరిపించుతున్నావు నాయన నీకు వేలాది కొలది స్థుతులు నాయన మరి నడిపిస్తున్నటువంటి సంఘ కాపరు గారిని ఆశీర్దించి కాపాడండి ఆయన ద్వారా మీ వాక్కును మాకు వినిపించి మరి మేము మా హృదయంలో భద్రపరచుకుని నా తండ్రి ఆత్మీయ మేలు పొందే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఇక్కడ చేరిన ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించి ఆశ్రదించి దీవెనలతో నింపి వారు సంతృప్తిగా నా తండ్రి ఆత్మీయ మేలును పొందే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని అందరినీ చేయమని రానయ్య ఉన్న బిడ్డలకి తోడుగా ఉండి రప్పించమని రాలేని వారిని దీవించి ఆశ్రద్దించి కాపాడమని కొద్ది మనోలు మా ప్రభు అయినేసి క్రీస్తు పిన్నామని అడిగి మిక్కిలు వినయంగా వేడుకుంటున్నాం తండ్రి సంజ జయని విరాణి ఇక్కడికి రండి రెండు పాటలు పాడదాం పాడిన తర్వాత ఆరాధన మొట్టమొదటి పాట అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపనే పాట మన గృహ కోడికల స్త్రీల ప్రార్థన స్త్రీల పుస్తకంలో ఉంటుంది ఆరో పాట దాని తర్వాత కూడి కొని ఉన్నామనే పాట దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు నవ జీవం పవనాత్మ దేవుని తలంపు నిశ్చయ మోది క్రీస్తు పిల్లల ప్రార్థన గెలుపు ఇక పదండి సేవక సైన్యం ప్రకటించగ దేవుని రాజ్యం ప్రభు యేసుని ఆధిపత్యం నిజ జాసుల కదిగల విజయం అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు మధురల సమర్పణ శ్రమ సేవకు ఫలములు మనము మన సీమధురల సమర్పణ శ్రమ సేవకు ఫలములు మనము ప్రభు అడుగులు నడచిన వారి అడుగులలో నడువగరండి ప్రభు అడుగులు నడచిన వారి అడుగులలో నడువగరండి ఇక పదండి సేవక సైన్యం ప్రకటించగ దేవుని రాజ్యం ప్రభు యేసుని ఆధిపత్యం నిజ రాసులకదిగన విజయం అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు పడిపోయిన మన గుడి గోడలు గుమ్మాలు కట్టగరండి దయతో పిలచిన ప్రభుతో జతగా పని చేయగరండి పదండి సేవక సైన్యం ప్రకటించగ దేవుని రాజ్యం ప్రభు యేసుని ఆధిపత్యం నిజ దాసుల కదిగన విజయం గో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు క్రీసేసులో ఉజ్జీవం క్రీసేసుని నవ సామ్రాజ్యం క్రీసేసుని యువతకు సాధ్యం క్రీసేసుని నవ సామ్రాజ్యం క్రీసేసుని యువతకు సాధ్యం ఇక పదండి సేవక సైన్యం ప్రకటించగయేవుని రాజ్యం ప్రభు యేసుని ఆధిపత్యం నిజ దాసుల కదిగన విజయం అదిగో దైవ 
పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు నవజీవం పవనాత్మ దేవుని తలంపు నిశ్చయము క్రీస్తు పిల్లల ప్రార్థన గెలుపు సేవక సైన్యం ప్రకటించగ దేవుని రాజ్యం ప్రభు యేసుని ఆధిపత్యం నిజ దాసు నగదిగన విజయం దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు అదిగో దైవ పిలుపు సంఘానికి మేలు కొలుపు సంఘా ప్రభు కూడి కొని ఉన్నాము ఉన్నాము సంఘ ప్రభు కూడి కొని ఉన్నాము ఎటాటా నా ప్రియ భక్తు నెలా మీ కూడి ఉన్న అచాటికి ఏ తెంతు అని పల్కి ఇప్పుడు దీవించు మీ యేసు క్రీస్తు నాదా కూడి కొని ఉన్నాము సంఘ ప్రభు కూడి కొని ఉన్నాము గత కాల మందున కాని చేతలా చేదు గతి నుంది కూడి కొని ఉన్నాము సంఘ ప్రభు కూడి కొని ఉన్నాము నిరాతాము నీ ప్రేమ ఎనరుగా ధ్యానించి పరమ ధర్మములందు పరాత దేవుని ప్రియతనయా కూడి కొని ఉన్నాము సంఘ ప్రభు కూడి కొని ఉన్నాము అన్ని శోధన మూల అన్ని విపతులన్ అన్ని కాలములందు ఆదరించి పన్నుగా కాపాడు ప్రభు యేసు క్రీస్తు కూడి కొని ఉన్నాము సంఘ ప్రభు కూడి కొని ఉన్నాము అమాలుడ నగు నన్ను అనుకారించుడనుచు ఆనాతి చీనాడ ఆత్మాజులకు అమల మార్గము నందు అరుగంగ మాకీయు విమాలాత్మ దయా చేయు వేమ్బు మా తండ్రి కూడి కొని ఉన్నాము సంఘ ప్రభు కూడి కొని ఉన్నాము తోడ నుండేద వనుచు నమ్ముచు దొడ్డదగుని పాద సన్నిధి కూడి కొని ఉన్నాము సంఘ 
ಪ್ರಭು ಕೋಡಿ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕಾನಿ ಸುವಾರ್ತಲ್ಲೋ ಯಶ್ ಪ್ರಭು ಆಯನ ನೋಟ್ಲೋಂಚ ವಚ್ಚಿನ ಮಾಟಲು ಚಲ ಗಂಭೀರಮೈನ ಮಾಟಲು ಇರವೈ ನಾಲ್ಗು ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಮುಲೋ ನುಂಡಿ ಬಯಲುದೇರಿ ವೆಳ್ಳುಚುಂಡಗಾ ಆಯನ ಶಿಷ್ಯಲು ಆ ದೇವಾಲಯಪು ಕಟ್ಟಡಮುಲು ಆಯನಕು ಚೂಪಿಂಪವಚ್ಚಿರಿ ಅಂದುಕು ಆಯನ ಮೀರು ಇವನ್ನೆಯೂ ಚೂಚೂಚುನ್ನಾರು ಕದಾ ರಾತಿ ಮೀದ ರಾಯಿ ಒಕಟೆ ಏನೋನು ಇಕ್ಕಡ ಉಂಡಕುಂಡಾ ಪಡದ್ರೋಯಬಡುನನಿ ಮೀತೋ ನಿಶ್ಚಯಮಗಾ ಚೆಪ್ಪುಚುನ್ನಾನು ಅನಿ ವಾರಿತೋ ಅನೇನು ಆಯನ ಒಲಿವಕ್ಕೊಂಡ ಮೀದ ಕೂರ್ಚುಂಡಿ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಶಿಷ್ಯುಲು ಆಯನ ಎದ್ದಕ್ಕು ಏಕಾಂತಮ್ಮಗಾ ವಚ್ಚಿ ಇವಿ ಎಪ್ಪುಡು ಜರುಗುನು ಮೀ ರಾಕಡಕುನು ಈ ಯೋಗ ಸಮಾಪ್ತಿಕೇನೆ ಸೂಚನಲೇವಿ ಮಾತೋ ಚೆಪ್ಪು ಮನಗಾ ಏಸು ವಾರಿತೋ ಇಟ್ಲು ಅನೇನು ಇಟ್ಟುಲಾ ನೇನು ಎವಡುನು ಮಿಮ್ಮನು ಮೋಸಪರಚಕೊಂಡ ಚೂಚಿಕೊನುಡಿ ಅನೇಕುಲು ನಾ ಪ್ಯಾರಟ ವಚ್ಚಿ ನೇನೇ ಕ್ರೀಸ್ತುನು ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಪಲವರನೇ ಮೋಸ ಪರಚದರು ದೇವುಡು ಈ ಮಾಟಲು ಮಾನ ವಿನಿಕಿಡ್ಲೋ ಮನ ಆತ್ಮಲ ಮೇಲು ಕೊರಕು ದೀವಿಂಚಿನ ಗಾಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂದಾವು ಅಂದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂದಾವ್ ಕಳ್ಳು ಮುಸ್ಕೊಂದಾವ್ ಪ್ರಮಗಲ ಕೃಪಗಲ ಮಾ ತಂಡ್ರಿ ಮೀ ಮಾಟಲು ಧ್ಯಾನಿಂಚುಟ ಮಾ ಭಾಗ್ಯಮು ತಂಡ್ರಿ ಮೀ ಮಾಟಲು ಧ್ಯಾನಿಂಚೇ ಜ್ಞಾನಮು ಮಾಕು ಲೇದು ಮೀರು ಮಾ ಕೊರಕು ಪಂಪಿನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವುಡು ಮಾ ಬೋಧಕುಡು ಆಯನೇ ಬೋಧಿಂಚಾಲಿ ಮೀರು ಮಾಟ್ಲಾಡುಚುಂಡಗಾ ಈ ದೇನ ಸಾವುಕುನೆ ದ್ವಾರಾ ಮೀ ಮಾಟಲು ಗ್ರಹಿಂಚಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸತ್ಯಮುಲು ಮಾ ಜೀವಿತಾಲಕ ಅನ್ವಯಮು ಚೇಸ್ಕೊರಿ ಮೀಗು ಪ್ರೀಮೈನ ಬಿಡ್ಡಲಗಾ ಜೀವಿಂಚು ಭಾಗ್ಯಮು ದಯಚೇಯುಮನಿ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ಜೀವಮುಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಮನಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಿಕಿಲ್ ವಿನಯಮಗ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಚುನ್ನಾಮು ತಂಡ್ರಿ ಆಮೇನ್ ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾನ ಮಾಡಿದನೆ ಕೀರ್ತನ ಬಾಡಿಂದೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ವಾಳ ತಾತಗಾರ ಪುಲಿಪಾಕ ಪಿ ಸುಶೀಲ ಅಂಟೆ ಪುಲಿಪಾಕ ಸುಶೀಲ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೀರ್ತನ ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಕೀರ್ತನ ಅರ್ಧನ್ ತಿಳಿಸ್ತೇ ಚಾಲಾ ಬಾಗುಂಟದಿ ಮೊದಟಿ ಚರಣಮು ಚಾಲಾ ಗಂಭೀರಮೈನ ಚರಣಮು ಎಚ್ಚಟ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತುಲು ನಾ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತುಲು ಭಕ್ತುಲು ಕಾನಿ ಪ್ರಿಯಮೈನ ಭಕ್ತುಲು ಭಕ್ತುಲು ಚಾಲು ಮಂದಿ ಉಂಡಾರು ಇಷ್ಟಮೈನ ಭಕ್ತುಲು ಶಿಷ್ಯುಲು ಕೂಡಾ ಚಾಲು ಮಂದಿ ಉಂಡಾರು ಕಾನಿ ಪ್ರಿಯಮೈನ ಶಿಷ್ಯುಲು ಯೋಹಾನು ಆಯನ ಪ್ರಿಯಮೈನ ಶಿಷ್ಯುಡು ಯೋಹಾನು ನಾಕು ಪ್ರಿಯಮೈನ ಶಿಷ್ಯುಡು ನಾಯನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಶ್ ಪ್ರಭು ಅನ್ನಲೇದು ಚಾಲು ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಜದುಕೋಲು ಬೈ ಯಶ್ ಪ್ರಭು ಆಯನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯುಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಯೋಹಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಎಂದಕಟ್ಟೆ ಯೋಹಾನಿಗೆ ಯಶ್ ಪ್ರಭು ಬಾಗ ಇಷ್ಟಮು ಅಂದುವಲ್ಲ ಆಯನ ಅಂದರೆ ಸಮಾನಂಗ ಚೂಸ್ತಾಡು ಎವಡೆ ಕೂ ತಕ್ಕು ಜೋಡು ಆಯನ ಪ್ರೇಮಲೋ ತೇಡ ಉಂಡದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎಚ್ಚಟ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತುಲು ಎಲಮಿ ಕೂಡಿ ಉನ್ನ ಅಚ್ಚಟಿಕೆ ಏತೆಂತು ನಾನು ಪಲಿಕಿತಿ ಪಲ್ಕಿತಿ ಅನ್ನ ಅವಸಲ್ಲ ಪಲಿಕಿತಿ ಪಲ್ಕಿತಿ ಅನಿ ರಾಶಿಯರು ಕಾನಿ ಪಲಿಕಿತಿ ಪಾಠ ಬಾಯಟಪ್ಪುಡು ವಿಡಿಯೋ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಡು ಪಾಡಲ್ಲ ಎಚ್ಚಟ ವಿಚ್ಚಟ ಅನ್ ಪಾಡು ಎಚ್ಚಟ ಉಂಡು ನುಂಡು ಅನ್ನಕೂಡ್ದು ಮೊಮ್ಮು ವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ಕೃಪಚೇತ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಪ್ಪುಡು ಅನ್ ಪಾಡುಗಳು ದೇವಿಂಚುಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತುನಾಥ ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತಮೈನ ವೀಕ್ಷಿಂಚ ಅಂಟೆ ಚೂಚಿ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೂಚಿ ಕೃಪಚೇತ ಇಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪುಡು ಕೃಪಚೇತ ಇಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪುಡೇ ದೀವಿಂಚ ಅಣ್ಣಾಡು ಎಪ್ಪುಡೋ ಕಾದು ಇಪ್ಪುಡೇ ದೀವಿಂಚ ಅದೇ ನೇನು ಪಾಡ್ತಾನು ಬೇನಂಡಿ ಎಚಾಟ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತುಲು ಆ ಫಲ ಅಚ್ಚ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತುಲು ಎಲ್ಲಮಿ ಅಟ್ಟ ಬಾ ಪಾಡು ಎಚಾಟ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತುಲು ಎಲ್ಲಮಿ ಕೂಡಿ ಉನ್ನ ಅಚಟಿಕಿ ಏ ತಿಂತುನು ಹನಿ ಪಲಿಕೀತಿ ಪಲಿಕೀತಿವಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹನಿ ಪಲಿಕೀತ
ఇచట ఉండు మమ్ము వీక్షించి కృప చేత ఇప్పుడు దీవిల్చోమి యేసు క్రీస్తు నాథ కుడి కొని ఉన్నాము సంఘా ప్రభు కుడి కొని ఉన్నాము ఇది ప్రార్థన ఇది పాట కాదు ప్రార్థన ప్రార్థనతో కూడిన పాట తోడ నుండే దనుచు నమ్ముచు తోడ అంటే దగ్గరగా ఉండేది నచు నమ్ముచు తోడ నుండేది నచు నమ్ముచు దొడ్డదగుని పాద సన్నిధి కుడికొని ఉన్నాము సంఘ ప్రభు ఒత్తులు ఒత్తులు బాలకాల సంఘ ప్రభు కాబట్టి అవన్నీ దొడ్డదగు నీ పాదసను దొడ్డదంట అమూల్యమైంది ఎంతో గొప్పదైనటువంటిది నీ పాద సన్నిధి అయ్యా అని అసలు ఈ పాట దేవుడు ఒక అద్భుతమైన కీర్తన ఇది అది బాగా అర్థం తెలుసుకొని పాడితే ఒకసారి నేను అంతా అర్థం చెప్తాను అందుకని అర్థ సహితంగా పాడితే అది మనం మన హృదయంలో ఎంతో గొప్ప ఆనందంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కీర్తన కూడా చక్కగా మీరు పాడారు మతేష్ వార్త భాగం చదువుకున్నాము ఈరోజు అంశం ఏంటంటే కొండ మీద కూడిక కొండ మీద కూడిక ఫిబ్రవరిలో కూడా రాయబడిన పత్రిక ఒక్కొక్క వచనము మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి అటెంటివ్గా ఉండాలి ఫిబ్రవరి కూడా రాయబడిన పత్రిక పదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చిన కొందరు ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది కూడా మానుకుముచున్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక ఒకరినొకడు హెచ్చరించుచు ఆ దినము ఆ దినము రాకడ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మీరు ఎక్కువగా అలాగ చేయొచ్చు ఎక్కువ కూడుకోవాలి మనం కూడికలు మరి ఎక్కువగా అలాగ చేయొచ్చు ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చూపుటకును ఒకనినొకడు పురికొల్పవలెనని ఆలోచింతము ఆలోచించాలి మనం ప్రేమ ప్రేమ ఉండాల కూడుకోవాలా ఇవన్నీ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు మనకు బోధించిన ఆజ్ఞలు ఆజ్ఞలు పాటించాలా కూడుకో కూడుకోవాలంటే కూడుకోవాలా టైంకి కూడుకోవాలా టైం ఇప్పుడు మధ్య అందరూ ఇష్ట ప్రకారం వస్తున్నారు ట్రైన్కి పోయేటప్పుడు మరి ఉదయం ఏడు గంటల కంటే వెళ్తాం కదా దేవుని కార్యములు ఆసక్తి తగ్గిపోయింది రాకడ దినాల్లో దొక సూచన రాకడ సూచన ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథంలో లవదొకే సంఘము ఆఖరి సంఘము యొక్క పరిస్థితి వేల్పరిచినాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆఖర మూడో అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదో వచ్చినములో ఆఖరి భాగం నీవు ఆసక్తి కలిగి మారుమర్స్ పొందు సంఘం మారుమర్స్ పొందాలంట క్రైస్తవులు మారుమర్స్ పొందాలా మనసులు చెడిపోయినవి లోక లోకం గురించి ఎక్కువ ఆలోచన లోకస్తులుగా మారిపోయినారు ఆసక్తి తగ్గిపోయింది విధులేని కనికలు అన్నారు మా దిబిటీలు ఆరిపోతున్నాయి ఆసక్తి లేదు ఏంటి ఇప్పుడు ఎన్ని గంటలకు మీటింగ్ చెప్పింది మీకు అమ్మ జోతమ్మ ఎన్ని గంటలకు మన మీటింగు ఎన్ని గంటలమ్మా పదకొండు గంటలు ఇప్పుడు ఎంత అయిన టైము పన్నెండున్నర పన్నెండు ముప్పై ఐదు ఇదే ఏంటి అది దేవుని కార్యములు ఆసక్తి పోయింది నవ్వద్దు మీరు నవ్వద్దు నాకు ఏడుపు వస్తుంది ఎదికి టైర్ బిడ్డలని రైలు బండికి పోవాలంటే రైలు బండి పోయి ముందు మనం కనిపెట్టాలి కదా 
ఊరు కట్టు వస్తుంది చూస్తూ ఉంటాము ఒక నిమిషం ఆలస్యం వెళ్ళిపోద్ది కదా బండి దానికన్నా ఇది ఏసయ్య వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి కూర్చొని మన కోసము ఇద్దరు బిడ్డలు ఉంటే ఆయన ఉంటాడు కదా ఇక్కడ దోతలు ఉంటారు కదా ఆయన మన కొరకు కానీ పెట్టాలనా అది మర్యాద అనేది ఇప్పుడు ఎస్పీ చూడాలని పోయారు మనం కొంతమంది ఆయన రమ్మంటాడు పది గంటలు రమ్మంటాడు పదకొండు గంటలు పోవటం అది ధర్మమేనా ముందే పోవాలా మరి కలెక్టర్ కన్నా ఎస్పీ కన్నా మినిస్టర్ కన్నా మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు కదా ఎందుకు అట్ట వస్తున్నారు నిర్లక్ష్యం ఎందుకు ఆసక్తి తగ్గిపోద్ది ప్రేమ చల్లారిపోద్ది దేవుని పట్ల ప్రేమ చల్లారిపోద్ది కడబడి దినములు రాసినాడు మత ఇష్ట వార్తలు అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోయింది ముఖ్యంగా దేవుని కార్యముల పట్ల ఆశ లేదు చాలా విచారంగా చెప్తున్నా నేను నేను ఎనిమిది గంటలకు వచ్చారు మొత్తానికి కానీ ఎనిమిది అన్నాం కదా ఎనిమిది అన్నప్పుడు ఇష్టపాకారం వస్తే అట్లా మొదలు పెడతాం కదా మీ కొరకు వెయిట్ చేయకూడదు వచ్చిన వెంటనే ఇద్దరు వచ్చినా కూడా మొదలు పెట్టాలా అది నా పద్ధతి అది రాశాడు కదా మతి సువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయములో పన్నెండవ వచ్చిన అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోయింది క్రమము లేదు మనకి ఏమనుకోబోకండి ఇక నేను చెప్పదు మీకు ఎవరు చెప్పరు కొంతమంది మీటింగ్ అయిపోయేటప్పుడు వస్తారు కొంతమంది మొన్న ఒక మీటింగ్ ఒక ఆమె బాగా చదువుకున్న ఆమె కానీ ముగించేటప్పుడు వచ్చింది ఏం ప్రయోజనం ఎందుకు వచ్చా మీటింగ్కి పెన్నలాడి రాగలము మనము అన్ని పనులు కానీ శ్రేష్ఠ మొదట ఆయన ఏమంది బైబిల్లో మొదట ఆయన రాజ్యం నీతి తర్వాత మొదట ఆయన ఉండాల ఆయన గురించి ఆలోచన చేయాల ఆయన కారం అంటే పరిగెత్తుకుంటూ రావాలా నేను రాత్రి రెండున్నర పండుకొని పొద్దున బైబిల్ స్టేడీకి పోయినాను రెండున్నరకి ఆరు ఆరు ఆరున్నరకు లేచిన రెండున్నర పండుకున్నాను నేను నా వయసు డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు ఎందుకంటే భయము దేవుని కార్యము బిడ్డలు ఎదురు చూస్తుంటారని ఆ ఇష్ట ప్రకారం వస్తుంటారు రాకూడదు అర్థం చేసుకోండి మీటింగ్ అన్న కానీ ప్రభు ఆమె టైంకి పోవాలి ప్రభు అని నేను ఆటంకాలు లేకుండా చేయి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయాలి అది కాబట్టి దేవుని పనుల విషయమై మనకి శ్రద్ధ ఉండాలి నిర్లక్ష్యం అశ్రద్ధ అది పాపం కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభు శిష్యులు కొండ మీద చేరినారు కొండ మీద కూడిక అది ఈరోజు కొండ మీదకి శిష్యులు పన్నెండు మంది శిష్యులు వచ్చారు వచ్చి ప్రభుని అడుగుతున్నారు ఆయన ప్రభు పద్ధతి అంటే అడగంది ఆయన చెప్పడు అడగాల అది ఆయన పద్ధతి ప్రార్థన కూడా యోహాను శిష్యులు యోహాన్ని అడిగారు ప్రార్థన ఎట్ట చేయాలో నేర్పించమని మాకు కూడా నేర్పించేటప్పుడు నేర్పించినాడు పరలోక ముందు ఉన్న మా తండ్రి అని ప్రభువుని అడగాలి మనం అడుగుడు మీకు ఇవ్వబడును ఈ ప్రసంగం అంతా కూడా అడిగినప్పుడు చెప్పాడు అడగపోతే చెప్పడు ఆయన ఎందుకంటే మన ఆశను బట్టి ఆసక్తిని బట్టి ఆయన చేస్తాడు ఆసక్తి జక్కయ్య వేసి ఎవరో చూడాలనుకున్నాడు వచ్చాడు ఆయనే ఎంత మంచి దేవుడు ఆశ ఉండాలి ఎంతో మంది ఉండాలి జక్కయ్య లాంటి వాళ్ళు అక్కడ పన్ను వసూలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి రాలేదే ఆశ వేసి ఎవరో నేను చూడాలా తన డిపార్ట్మెంట్లో మత హేస్ ప్రభుని వెంబడించాడు ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి చాలా డబ్బులు వస్తాయి సుఖం వసూలు చేయటము కానీ ఆఫీసర్ అయినప్పుడు ట్యాక్స్ కమిషనర్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ కాదు 
కొన్ని జకయ్య యేసును చూడాలా అని ఆశపడి యేసు ప్రభు హెరిక వచ్చాడు జక జక రా దిగు జక పేరు తెలుసు నా పేరు ఈ పేరు తెలుసు ఆయనకి ఆశ ఉండాల సమరే స్త్రీ కూడా ఆమె ఆమె పరిస్థితి ఉందా మనకు తెలియదు మొత్తానికి ఏదో సమస్యలో ఉంది ఆమె మెస్యా సంగతి తెలుసు ప్రభక్త సంగతి తెలుసు ఆమెకి మెస్యా వస్తాడని చెప్పింది బైబుల్ పరిజ్ఞానం ఉంది సమడలో ఉండినా కూడా ఆమె దాహము ఒక్కటే వచ్చింది మావి దగ్గరికి ఎందుకో మరి వచ్చింది ఆమె నీళ్లు తీసుకోలేదే మరి కొండడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఆమె దాహము వేరే ఉన్నది ఒంటరిది అయిపోయింది ఆమె ఆ ఒంటరితనంలో ఎందుకు వచ్చింది బావి దగ్గరికి పాషగా చెప్పాడు అందరూ మీరు చెప్పకండి ఆ పాష చెప్పింది చెప్తాను నేను చెప్పాలా ఆకృష్ణ పాష చెప్పాడు అని చెప్పారు ఆయన బావిలో దొక్కడానికి వచ్చిందంట ఆమె యాకో బావిలో ఎందుకు దొక్కుద్దు పాపం కానీ ఆ పాష చెప్తున్నాడు బావిలో దొక్కుదాం అని వచ్చింది ఏసో ఇచ్చి ఆమె రక్షించి ఏమో మరి మనకు తెలియదు ఆ కష్టాలు అలాగుండే ఆమెకి ఆ స్త్రీ వచ్చినప్పుడు ప్రభు రెండు రోజులు ప్రయాణం చేసి వచ్చినాడు ఆమె కోసము నడుచుకొని ఆశ ఉండాల ఆశ లేదా ఆయన బయలుపరచుకోడు దేవుని వాక్యం పట్ల ఆసక్తి ఉండాల శిష్యులు అడిగినారు అయ్యా నీ రాకడ సూచన ఏంటయ్యా ఆశ చెప్పాడు ప్రభు ఏం చెప్పాడు కొండ మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన ఎదుక ఏకాంతం వచ్చి ఇవి ఎప్పుడు జరుగును నీ రాకడకు ఈ యుగ సమాప్తి సూచనలు ఏవి మాతో చెప్పమనగా ఏ సువారు తిట్లని ఎవడనో నేను మోసపరచకుండా చూచుకున్నాడు ప్రభు ఒక మాట ఒకసారి చెబితే అది చాలా గొప్పది ఈ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు నాలుగు సార్లు మోసం గురించి చెప్పాడు ఏమన్నాడు ఎవడును మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూసుకుని మొదటిసారి మోసం ఐదో వచ్చినము అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరచు మళ్ళీ రెండోసారి మోసము నొక్కి ఒక్క అని చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు మోసం చేస్తారు అనేకులైన అబద్ధ బోధకులు వస్తారు అనేకులైన అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరుస్తుక క్రీస్తుని అంటే ఏంటి అభిషక్తులు వస్తున్నారు ఎక్కువ మంది రెవరెండ్లు చాలా మంది రెవరెండ్లు వస్తున్నారు రెవరెండ్ అంటే అభి అభిషక్తులు యేసు ప్రభు యేసు అంటే క్రీస్తు అంటే అభిషక్తుడు ఆ పేరు పెట్టుకుని వస్తున్నారు క్రీస్తు అంటే అభిషక్తుడు మేము అభిషక్తులు మేము క్రీస్తులు వస్తున్నారు మోసం అది చాలామంది అనేకులు జాగ్రత్తగా ఉండాల వాళ్ళు సంఘాన్ని సిద్ధపరచరు తర్వాత పదకొండు వచనంలో అనేకులైన అబద్ధ ప్రభక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరచదు అనేకులు మళ్ళీ అనేకులు అనేకులు ఎంత తెలుసుద్ది మీకు తెలియదు ఎట్లా తెలుసుద్ది మంచి దోషకాయలు సేద్ దోషకాయలు మీ భాషలు చెప్తున్నాను నేను అందరు లేడీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ తెలుసుకోగలవా మంచి దోషకాయ తెలుసుకుంటావు చూడగానే కట్ చేయ బాకమ్మ కట్ చేయకుండా చూపు కట్ చేయకుండా తెస్తాను చెప్తావు ఇది చెప్తావా కట్ చేయ బాక పాస్టర్ని కట్ చేస్తా చూడగానే చెప్పలేమే ఏడకాయ ఆడవాడు వాడిని పాస్ట్ దొంగ పాస్ట్ ఎట్లా కట్ చేస్తాం మనం కత్తిపెట్టి దోసకాయ చెప్పలేము మంచి దోసకాయ చేద్దు రెండు ఒక లాగుంటాయి కనుక్కోలేవు అలాగే దొంగ బోధలు కనుక్కోలేవు ఇంకా బాగా వాళ్ళు మంచి కలర్లో ఉంటారు కనుక్కోలేవు ఏమన్నాడు అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోస పలి అనేకులు మోసం చేశారు పలువురిని మోసపరుస్తారు రాశారు బైబిల్లో మూడు సార్లు ఇరవై నాలుగులో 
అబద్ధపు క్రీస్తులు అబద్ధపు ప్రవక్తలు వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వాని సహితము మోసపరుచుటకై గొప్ప సూచక క్రియలు మహత్ కార్యములు కనపరచదరు సూచకులు అద్భుతాలు చేస్తారు ఈ మధ్య టీవీలు అటు కొడుతున్నారు కింద పడుతున్నారు మూర్తి గారిని అడిగారు ఒకళ్ళు ఏంటి ఆ కొడుతుంటే కింద పడుతున్నారంటే మన ఏసై పడ్డా వాడిని లేపాడు ఈయన వీళ్ళు కింద పడగొడుతున్నారు అయ్యా అదేనయ్యా వాళ్ళకి మన ఏసైకి తేడా అన్నాడు అటు కూడా కింద పడుతున్నారు అందరు వీళ్ళు వాళ్ళు పట్టుకోవాలి ఆ పడకూడదు అట్నే ముందుగా ఏర్పాటు పోయి పడతాడు గప్పకన పట్టుకుంటారని ఏర్పాటు చేస్తాం ఇది ప్లాన్ అనమాట ఈ పడేవాళ్ళు కూడా ప్లానే వాళ్ళు కూడా చెప్తారు డబ్బులు ఇచ్చి అది కూడా నీకు డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు ఆయన అనంగా అట్టం నువ్వు కింద పడు అని నేను వాళ్ళు కూడా డబ్బులు అంత మోసం అది సైతానుడు మోసము పలువురిని మోసప నాలుగు సార్లు ఒక అధ్యాయంలో వేసుకు మోసం 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 అన్నాడంటే జాగ్రత్త ఉండటం కష్టం అండి అడగాలి ప్రభువుని అడగాలి ప్రభువుని నేను ఒక రెండు సంవత్సరాల కిందట రేటూరు అనే ఊరు వెళ్ళినాలి రేటూరు చీరాల దగ్గర రేటూరు మా బంధువులు ఉన్నారు అక్కడ చాలామంది లోతురున్న వాళ్ళు ఆంధ్ర ఎవాంజరికల్ లోతురున్న వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టినారు అందరు పాస్టర్లు అందరు అని ఒక చాలామంది కూర్చున్నారు చాలామంది పాస్టర్లు బాగుండారు వాళ్ళంతా నేను ఇదే ప్రసంగం చేసినాను అబద్ధ బోధకులు వస్తారు జాగ్రత్తగా ఉండాలా అనేకులైన అబద్ధ బోధకులు చాలా కనుక్కోవడం కష్టం అని చెప్పాను నేను చెప్పి దిగు వచ్చింది వాళ్ళందరూ నా చుట్టుగా మీరు నాకు భయం వచ్చి దేనర్ ఏమన్నా ఏమంటారో నన్ను ఏం నాయన అని అడిగా నేను పాస్టర్లు వాళ్ళు ఒక దిగులుగా అడిగారండి అయ్యా మేము అబద్ధ బోధకులు మంచి బోధకులు మాకు తెలియట్లేదు అయ్యా ఎట్లా అన్నారు వాళ్ళ యొక్క యథార్థత నాకు అసలు గుండె జల్లు ఉంది మాకు తెలియటం లేదు మేము దొంగ బోధకులు మంచి బోధ తెలియట్లేదు ఎట్లా అయ్యా అని అడిగినారు నాకు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు ఇప్పుడు జ్ఞానం అయ్యా మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు అయ్యా మార్గం ఒకటే మార్గం రాత్రి ఇవ్వండి మీరు మొకాళ్ళు నుండి వేసే అడగండి అయ్యా మేము మంచి బోధకులు ఉండాలని ఆశపడుతున్నామయ్యా మా బతుకు మాకు చూపించయ్యా నేను మంచి బోధకును ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నానయ్యా నన్ను మంచి బోధకునిగా చేయి నమ్మకమైన బోధకుడుగా సత్యం ప్రకటించే ఏ సైన ప్రకటించే బోధకుడు చెయ్యని మొక్కలు ప్రార్థన చేయక వేరే మార్గం లేదని చెప్పి సంతోషపడినారు అందరూ ఆయన అడగాలి మనం రాకడి దినములు అనేకులైన అబద్ధ బోధకుడు కష్టము కనుక్కోటము భలే ప్రసంగం చేస్తారు హరి సరిసి ప్రసంగ కానీ అబద్ధ బోధ అది క్రీస్తు లేని బోధ క్రీస్తు మాటలు ధ్యానిస్తున్నా మనం ఇసు ఆకుని తీసుకు వెళ్తాను అడుగు మోడి ఆ కొండ మీదకి అబ్రాహాము కట్టెలు మోస్తున్నాడు కొడుకు మీద కట్టెలు పెట్టినాడు తల మీద ఎవనస్సుడు చిన్నపిల్లాడు ఏం కాదు మోస్తుంటే అన్నాడు నాన్న అన్నాడు భయం వేసింది ఏం ఏంటి నాన్న అన్నాడు ఏం అడుగుతాడని తెలుసు అక్కడ బలీట అని తెలిసిపోతున్నాడు అడుగున్నాడు నాన్న నిప్పు ఉంది కట్లు ఉండి బలేది గొర్రె పిల్లేది గొర్రె పిల్లేది నీ ప్రసంగంలో కట్టెలు ఉంది నిప్పు ఉంది అన్ని అంశాలు ఉండి గొర్రె పిల్లేది ఏసు ప్రభు వేడి బలికి ముఖ్యమైన కట్టెలు నిప్పు కాదు ప్రసంగాలు కాదు ఏసయ్య ఏసై గురించి చెప్పాలి ఏసయ్య మాటలు ఏసయ్య చిత్తము ఏసయ్య ఏర్పాటు నీ విషయము నా విషయము ఆయన సంకల్పం చెప్పాలా ఒక సేవకుడు చెప్పాలా మోసము ఎవడైనా మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూచుకొనుడి అక్కడ సూచనది 
ఇప్పుడు సాతాన్ ఎలా మోసం చేస్తాడు కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం ఎలా మోసం చేస్తాడు సాతానుడు కొన్ని రెండో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినము పౌలు భక్తుడు కొరింతి సంఘానికి వ్రాసిన రెండో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినము దేవుని స్వరూప్యున్న క్రీస్తు మహిమ కొనుపరచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండు నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గురుడ్డి తనము కలుగ చేసిన గుడ్డి వాళ్ళుగా చేసినాడు సాతాను అవిశ్వాసులుగా చేశాడు విశ్వాసం ఎలా వస్తుంది విశ్వాసం రావాలంటే రోమేలకు రాయబడిన పత్రిక పదో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చినము పదిహేడులో కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కనుగు కలుగును వినుట క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కలుగును క్రీస్తు మాట చెప్పాలా ప్రసంగము కాదు చెప్పు నువ్వు బైబుల్ అంతా చెప్పాలి కానీ బైబుల్ అంతా కూడా ఏసు ప్రభు గురించే అది కాను ప్రకటన వరకు అంతా కూడా యేసు ప్రభు మయం మా ఆయన ఆది కాండం తీసుకున్నా కూడా యేసు ప్రభువే నాకు భక్తుడు ప్రసంగం చేస్తున్నాడు దేవుడు అన్నాడు సృష్టి చేసేటప్పుడు వెలుగు కలుగునుగాక వెలుగు యేసు ప్రభు కుమారుడా నువ్వు నేను చేయాలా సృష్టి పరిశుద్ధాత్ బుగురం చేయాలా పిలుచుకున్నాడు కొడుకుని ఆ వెలుగు యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ మల్లాడుతున్నాడు ఆయన ముగ్గురు కలిసి చేసినారు బైబుల్ అంతా ఆఖర ప్రకటన ఆమె అంటే ఏసుపురు ఆమెను ఆమె నన్ను వాడు ఆయనే అంత యేసు ప్రభు మయం బైబుల్ అంతా ఆయన చూపించాలా ఇక ప్రసంగికుడు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభువును చూడాలా ఆ చూసిన ప్రభువును అనుభవించాలా పౌలను ఇక జీవించేది నేను కాదు క్రీస్తే నా ఎందుకు జీవిస్తున్నాడు అనుభవించాలి ఒక ప్రసంగికుడు ప్రభుని చూడాలి బైబుల్ గ్రంథములో ఆయన స్వరము వినాలి యోహన్ సువార్తలు అంటాడు ఐదో అధ్యాయము ఐదో అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిదిలో లేఖనముల ఎందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్న ఆయన లేఖనములు నన్ను కూడా సాక్ష్యము లేఖనాలన్నీ ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నవి వినాల స్వరము ప్రభు గురించి సొంత వాక్యాలు ప్రసంగాలు చెప్పకూడదు ఎక్కువ జోకులు చెప్తున్నారు కామెడీలు చెప్తున్నారు అయ్యో క్లోపేట్లో మొన్న ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన అంటున్నాడు ఆయన సంఘ కమిటీ కూడా చేసినాడు భలే భలే ప్రసంగం చేసాడు భలే జోకులు చెప్పాడయ్యా భలే ప్రసంగం అంట జోకులు చెప్తే మంచి జోకులు చెప్పాడండి పాస్టర్ ఎవరు జోకులు కాదు కామెడీలు కాదు నేను చాలా కాలం క్రితము ఒక భక్తుడు చెప్పినాడు దేశపురం ఎప్పుడు నవ్వలేదంట ఆయన మొక్కలో ఈ మూవీస్లో నవ్వినట్టుగా చూపిస్తారు కానీ దేశప్రభు ఎన్నడూ నవ్వలేదంట ఆయన భారము దేవుడు ఆయన భూలోకానికి వచ్చి అందరి పాపము తెలుసు ఆయనకి అయ్యో వీళ్ళు అగ్ని కూడా ఆడిపోతే యేసు ప్రభు ఎన్నడూ తన జీవితంలో హీ లెవర్ స్పైల్డ్ భారము భారముతో పనిచేసినాడు నవ్వకూడదని సంతో రెండు కూడా నేను అనటంలా దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది పరిమితం ఉంది ఎవరికి అనవసరంగా నవ్వటము జోకులు చెప్పుకొని తప్పది ప్రభు వచ్చి వింటాడు మన మాటలు యహో వాయందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొని చూడగా యహో వా చెవి యోగ్యి ఆలకిస్తాడు ఏం మాట్లాడు నా బిడ్డలు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడకూడదు పాపం అది దేవుని బిడ్డలారా లేఖనములు నన్ను గురించి సాక్ష్యం అంటే మాట్లాడితే లేఖన మళ్ళీ మాట్లాడితే వినాలా బైబుల్ చదవటము కాదు బైబుల్ వినాలా 
దేవుని స్వరాన్ని వినాలి ప్రభు నాతో మాట్లాడని మాట్లాడు ప్రభు అని పైపుల దగ్గర పోవాలా మాట్లాడతాడు ఆయన ప్రభు మాట్లాడతాడు ఎరిటి వల్ల విశ్వాసము వేసయ్య మాట వినాల వేసయ్య మాట చెప్తే కదా వినే వినడానికి విశ్వాసం రావాలి యేసు ప్రభు మాట చెప్పాలా యేసు ప్రభు గురించి చెప్పాలి చెప్తే విశ్వాసం వస్తుంది విశ్వాసం లేకపోతే అవిశ్వాసం అవిశ్వాసం ఉంటే గుడ్డితనం ఫిర్ సాతన్ అంత మోసగాడు ప్రసంగ ఇక్కడ దొంగ దొంగ బోధకులు అరిసే ప్రసంగాలు వేసాయి కూడా చూపించాలి వేసాయిని చూపించాలా ప్రభుని చూపించాలి ప్రభు అడుగుతుంది లోక అయ్యా మేము వేసిన చూడాలయ్యా వెతుకున్నాడు కదా అన్యులు అడుగుతున్నారు మేము చూడాలనుకుంటున్నాం మిషనరీ వచ్చి హాస్పిటల్స్ పెట్టారు ప్రేమ చూపించినారు పాఠశాలలు పెట్టినారు బీద ప్రజలు బీద బిడ్డలకి కొంతమంది బీద బిడ్డలని స్కూల్స్కి రానివ్వలేదంట అప్పుడు పెట్టారు రాష్ట్రం బుష్ నామి హ్యారియట్ మెమోరియల్ పాఠశాల పెట్టారు క్లౌదర్ గారు రెండో భార్య ఆమె రాష్ట్రం బుష్ నామె మొదటి భార్య హ్యారియట్ అమ్మ చనిపోయింది ఆ బంగ్లాలో దోలం బడి కింద చనిపోయింది ఇప్పుడు రెండో భార్య రాష్ట్రం బుష్ నామి చేసుకుంటే ఆమె పాఠశాల పెట్టింది హ్యారియట్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ అని హెచ్ఎం హ్యారియట్ క్లౌ మెమోరియల్ స్కూలు హ్యారియట్ అమ్మ క్లౌ దొర గారి మొదటి భార్య పేరట ఆ స్కూల్ పెట్టారు బీదోళ్ళు అందరినీ చేర్చుకున్నారు అట్లా ప్రారంభమైంది అది ప్రేమ పాఠశాలలు హాస్పిటళ్ళు ఆలయాలు ఇంకా కొన్ని సంఘాల అనాథ శరణాలయాలు కట్టించినారు ప్రేమను చూపించినారు మన కూడా అది లేదు ఎక్కువ ఆర్ఫనేజ్లు మనకు లేదు మన బ్యాప్టి చర్చిలో తక్కిన రోమన్ క్యాథలిక్ వాళ్ళు చాలా ఆర్ఫనేజ్లు పెట్టినారు మనం కూడా చెయ్యాలా వ్యక్తిగతంగా పేదలకు సహాయం చేయాలా ట్రైబల్స్కి ఇప్పుడు చేసే చాలదు ఇంకా చేయాలి మనం మన డబ్బులు కొన్ని సేకరించి ఆ బేద వాళ్ళకి ఆ పిల్లలకు చదువు బట్టలు వాళ్ళకి తీసిపోయాల మనం ఏం చేసుకుంటాం డబ్బులు ఇప్పుడు వేసే మొత్తం వదిలిపెట్టి పోవాల్సిందే ఏం తీసుకోలేము కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ అవిశ్వాసాలు చేసి గుడ్డోళ్ళకి చేస్తాడు వేసే మాట వినలేదు కదా వేసుకున్న భూలోకలు ఉన్నప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరాలు సేవ చేస్తే ఆయన మాటలు వినాల అవిశ్వాసులు గుడ్డోళ్ళు చంపేశారు ఆయన్ని దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి చంపేశారండి దేవుడు కనబడాల వాళ్ళకి సులువులో దొంగ ఎదురు ఉండారు ఒకడు వేసు రక్షకుడా నీ రాజ్యంలో నీకు జ్ఞాపకం చేసుకోయా అని చూసినాడు దేవుణ్ణి రక్షకుడిని రాజ్యాన్ని చూసాడు రాజును చూసాడు నా కళ్ళు అవును మూసుకుపోయింది మొట్టమొదటి శాంతం అవిశ్వాసులుగా చేస్తాడు చాలామంది ప్రసంగాలు వినరు ఇక్కడ కూర్చొని కూడా వినకుండా ఉంటారు కొంతమంది చర్చికొచ్చి కూడా వినరు ఏం ప్రశ్న దేవుడు తెలీదు రెండోది ఏంటంటే గుడ్డు వాళ్ళుగా చేస్తాడు రెండోది మార్క్స్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం మార్క్స్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒక వ్యక్తి యొక్క బిడ్డ దయం పట్టుద్ది మార్క్స్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆ పిల్లలు బట్టి దయం పేరు పేరు ఉంది ఇక్కడ ఆ దయం పేరు ఏంటంటే చూడు నేను రాశారు ఆ దయం పేరు ఆ దయం పేరు ఇక్కడ రాసినారు ఇరవై ఐదో ఉచ్చనములో మూగబైన చెవిటి దయ్యమ్మా ఏసయ్య మూగబైన చెవిటి దయ్యమ్మా వాణ్ణి వదిలిపోము ఇక వాణిలో ప్రవేశింప వద్దని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నానని చెప్పి ఆ అపవిత్రాత్మను గద్దించను అప్పుడు అపవిత్రాత్మ కేక వేసి వాణిని ఎంతో వేల వేల లాడించి వదిలిపోయాను ఏసయ్య మాటకి ఆ దయం కూడా స్వస్థత పొందిందండి దయం కూడా స్వస్థత పొందింది కేక వేస్తున్నాడు దగ్గర మూగుడు కదా మూగ దయం అరుస్తుంది ఏంది ఏసయ్య పవరు కేక వేసినాడు పెద్ద కేక భయపడినాడు అక్కడ ఆ పిల్లడు బాగైనాడు మూగ మనిషి కేక వేసి ఆ పిల్లడు వేసాడు కేక వేసి 
ప్రేమ రాసినటువంటి బైబిల్ జాగ్రత్త చదవాల వాణి వదిలిపోమని ఇక వాణిలో ప్రవేశింపవద్దని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నానని చెప్పి అపవిత్రాత గద్దించప్పుడు అది ఆ సాతాను కేక వేసి వాడిని ఎంతో వేల వేలలు ఆడించి వదిలిపోయాడు తను కూడా చెమిటి దయ్యాలు పట్టుకుని వినరు ప్రభు మాట వినుట అంటే లోబడుట ఓడక వింటము కాదు ఈ నా మాటలు విని వాడు చొప్పున చెయ్యాల చేయి ప్రతి వాడు బండ మీద తల్లి కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుని పోలు ఉన్నాడు ఈ మాటలు విని చెయ్యాలా చెప్పినట్టు చెయ్యాలి ఊరికి వింటే ఏం ప్రయోజనము ఆ వెన్ని ప్రకారం చేయాలా వినుట అంటే అది చేయుట అప్పుడు స్థిరమైన విశ్వాసం ఉంటుంది చెమిటి దయ్య మూక దయ్యం అంటే మాట్లాడరు ఏ సై గురించి చెప్పారా ఈ వారంలో ఎవరికన్నా వాకి విన్నారు కదా ఆ వాకి ఎవరికి అని చెప్పారా వినిన వాక్యము నువ్వు ఎవరికి చెప్పలేదంటే నీకు మోగ దయ్యం పట్టుకుందంతే చెప్తాను కదా పాస్ట్ గారు కేకలు పెట్టి అరిసి ప్రసంగం చేస్తే నువ్వు రాసుకుంటున్నావు ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఏం ప్రయోజనం ఎవరికన్నా ఫోన్ చేసి బంధువులకు అమ్మా ఈరోజు పాస్ట్ గారు ఈ వాక్యం చెప్పారమ్మా అని చెప్తే నువ్వు సాక్షివి సాక్షి మాట్లాడాలా అపోజ్ గారు ఒకటి ఎనిమిదులు అంటాడు మీరు నాకు సాక్షులై నాకు సాక్షులు నా గురించి చెప్పండి మీరు నువ్వు చెప్పలేదంటే నీకు మూక దయ్యం పట్టుకుంది క్రైస్తవ సంఘానికి బాధపడద్దు బైబిల్ చెప్తున్నాను నేను సాతానుడు గుడ్డోళ్ళుగా చేస్తాడు చెవిటి వాళ్ళుగా చేస్తాడు మోగోళ్ళుగా చేస్తాడు ఇంకోటి చెప్పి ముగిస్తాను నేను లోకాసు వార్త పదమూడో అధ్యాయం లోక పదమూడు లోకాసు వార్త పదమూడో అధ్యాయంలో ఒక దయం ఉంది అక్కడ ఆ దయం పేరు ఏంటంటే పదమూడో అధ్యాయము పదో వచ్చిన విశ్రాంతి దినమున ఏసు ఒక సమాజ మందిరం అంటే చిన్న చర్చ అనమాట గ్రామ చర్చ్ సమాజ మందిరంలో బోధించుచున్నప్పుడు పదిహేను ఏండ్ల నుండి బలహీన పరచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట ఉండెను ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రమును చక్కగా నిలవబడలేకుండెను బలహీన పరచు దయ్యము పట్టింది నడుము వంగింది పైకి చూడలేదు ఆమె ఆమె వెళ్తుంది అనుకోండి రోడ్లో చిన్నపిల్లలు వచ్చి పెద్దామనుకో అవా వా వా అంటారు అవా వా విమానం వస్తుంది చూడ చూడవా బలే వస్తుంది పైన విమానం అంటే చూసుద్దా పైన చూడలేదు మన దృష్టిని భూమి వైపు మళ్ళిస్తాడు మన మిషన్ అంత అంతే మన మిషన్ వాళ్ళందరూ భూమి మీద మట్టి చూస్తున్నారు మట్టి అమ్ముకుంటున్నారు పరలోక ఆలోచన లేదు బిడ్డలు పన్నెండు లక్షల మంది బాప్టిస్ట్ క్రైస్తవ పేరుకు మాత్రము వాళ్ళని ఆకాశం వైపు కనులే తిట్టాడు చూపాల సేవకులు మట్టి వైపు లోకం వైపు చూస్తున్నారు లోకము లోకాధికారి సాతాను వాడి వైపు చూస్తున్నారు వేసవ చోట్ల వేస ఇది నేను త్వరగా వస్తున్నాను ప్రభు అన్నాడు చూడండి లోక సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో లోకాస్ అదే ఒకటో అధ్యాయంలో చూడండి ఏముందో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడు అప్పుడు మనిషి కుమారుడు ప్రభావముతోను మహామహిమతోను మేఘారుడు మేఘారుడుడై వచ్చుట చూస్తురు చూస్తురు పేర్లో పర్లో చూస్తాడు ఆయన ఇది జరుగు ఆరంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని ఈ తలలు ఎత్తుకోవాలా విడుదల సమీపించింది తలలు ఎత్తుకుంటే విడిపిస్తాడు మిమ్మల్ని తలలు పైకి ఎత్తుకోమంటే కింద చూస్తున్నారే ఇవి నడు మంచేసిందా సైతాను లోకము గురించి ఆలోచన ఆ దేవుని సన్నిధికి రావాలా ఇది ఏంటి ఇటు కాడ పనులు ఏంటి ఉంటే నాకు కూడా పనులు ఉండి ఇప్పుడు కాల్ చేసినారు కొంతమంది 
అక్కడ స్పంద నాకు పోయినారు ఎస్పీ దగ్గరికి నన్ను రమ్మన్నారు అయ్యా నాకు మీటింగ్ ఉంది ఇది ముఖ్యం నాకు ఆ దేవుని కార్యములు ఆశక్తి ఉండాల మొట్టమొదటి స్థానము మొదటి ఆయన ఆయన ఉండాల ఆయనకి మొదట స్థానం ఇవ్వాలి మన జీవితంలో చూసారా ఇవి జరుగు ఆరంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీ తలలు ఎత్తుకొని విడుదల కట్టేసాడు సాతానుడు ఆమె నడుము కట్టేసినాడు కట్లతో బంధించినాడు సాతానుడు చూడండి మళ్ళీ పదమూడులో రాసినాడు చూడండి లోక పదమూడులో చూడండి ఏం రాసాడో పదహారు పదహారు వచ్చినమో లోక పదమూడు పద ఇదిగో పదిహేను ఎనిమిది నుండి సాతాను బంధించి బంధించిన అబ్రాహాము కుమార్తె అయిన ఈమెను విశ్రాంతి దినమని ఈ కట్లు కట్లు కట్టేశాడు సాతానుడు కట్లను విడిపింపదగదని అతనితో చెప్పాను కట్లుతో కట్టబడిన చాలామంది లోక ఆశలు నేతరాశ శరీరాశ జీవపు డంబము సాతానుడు గుడ్డోళ్ళుగా చేస్తాడు అని మోసము సాతాను చెమిటి వాళ్ళుగా చేస్తాడు మోగోళ్ళుగా చేస్తాడు బలహీన పరచు దయము పట్టి లోకస్తులుగా చేస్తాడు గుడ్డోళ్ళుగా చేస్తాడు చెమిటి వాళ్ళుగా చేస్తారు మోగవాళ్ళుగా చేస్తాడు లోకస్తులుగా చేస్తాడు విడుదల పొందాల తలు పైకెత్తుకోవాల ప్రభు వస్తున్నాడు ఆయన అక్కడ కూడా ఎదురు చూడాలి ఆయన ఎలా ఎదురు చూడాలి ఒక పెళ్లి కుమార్తె ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత పెళ్లి కుమారుని కొరకు ఎదురు చూసి ఎదురు చూడాలి మనము అట్లా ఎప్పుడు వస్తాడు ఆ పెళ్లి కుమారుడు నేస వేస్తాడు పెళ్లి కొడుకు ఎట్లా వస్తాడు అనుకుంటున్నారు వస్తాడు అరు దేనుగా మేఘరథములు అరు దేనుగా మేఘరథములు పరమండలపు పయనము సేయ వరుడగు క్రీస్తుని సరాసన చేరి వరుడగు క్రీస్తుని సరాసన చేరి పరవశముంది ప్రణామిల్లెదవు సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేశు నిన్ పరిణయమాడగా రానుండి వస్తాడు ఆయన పెళ్లి కొడుకు కొరకు పెళ్లి కూతురు ఎదురు చూసిన చూడాలా పెళ్లి కూతురు సిద్ధపడ అలంకరించుకోవాలా పెళ్లి కుమార్తె సిద్ధపడాలి అలంకరించుకోవాలి వస్తాడు మేఘరథాల మీద వస్తాడు ఆయన మేఘమల్లి మీద కూనిపోతాడు మనల్ని దేవుని బిడ్డలారా నేను అక్కడ సూచన ఏంటి ప్రభు మోసము ఎలా మోసం చేస్తాడు సాతానుడు గురింటి వాడుగా చేస్తారు ఆధ్యాత్మికంగా చెమిటి వాళ్ళుగా చేస్తాడు మోగవాళ్ళుగా చేస్తాడు లోకస్తులుగా చే నాశనం చేస్తాడు నరకాన్ని తీసుకుపోతాడు సాతానుడు అందరిని మోసం చేస్తున్నాడు వాడు చివరిగా ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథ పన్నెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినము తన యొక్క మోసము పన్నెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వ్యవహాన ద్వారా రాసినటువంటి అమూల్య సత్యములో తొమ్మిదో వచ్చినము ప్రకటన పన్నెండు కాగా సర్వలోకమును సర్వలోకం అండి లోకాన్ని అంత కూడా ఒక లోకాధికారి కదా సాతానుడు రూలర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ప్రింట్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ సర్వలోకమును మోస పుచ్చుచ్చు పుచ్చుచ్చు ఇప్పుడు కూడా వేరే కొంతమంది రాకుండా చేసినాడు మోసపుచ్చున్నాడు మోసపుచ్చుచ్చు అపవాదని సాతానని పేరు గల ఆది సర్పమైన మహాఘట సర్పము పడద్రయబడిన మోసము ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము మోసగా చాలా మంది పూజ చేసుకోవాలి మీరు ఉండొద్దమ్మా మీరు ఉండొద్దు 
ప్రకటన ఇరవైలో ఏడో వచ్చినము వెయ్యి సంవత్సరములో వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత శాతాను తానున్న చర్లో విడిపెంపాడును భూమి నలు దిశల నుండి భూమి నలు దిశల అందుండు జనములను లెక్కకు సముద్ర పిసుకు వలె ఉన్న గోగు మాగోగను వారిని మోసపరిచి ప్రపంచంలో నలు దిక్కుల వాడిని ఒంగోళ్ళు కూడా మోసగిస్తాడు క్రైస్తవుడు మోసగిస్తాడు మోసగించినాడు వాడు మోసపరిచే వారిని యుద్ధమును పోయిచే వాడు బయలుదేరును వారి భూమి అంత అంతటా వ్యాపించి ఎంతమంది అండి మోసం చేస్తున్నాడు చాలామందిని వ్యాపించి పరిశుద్ధుల శిబిరము అంటే ఋషులు ఏమి దేవాలయ పరిశుద్ధ పట్టణము వేసయ్య అక్కడ పరిపాలన చేస్తాడు పరిశుద్ధుల శిబిరమైన ప్రియమైన పట్టణము ముఠుడు పైగా పరలోకము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వారిని దహించి నాశనం చేసిన వాడిని వెంబడిస్తున్నాడు చాలామంది తెలియకుండా అదే నాకు వేదన భారము దేవుడు నాకు పెట్టినాడు అది చాలామందిని మోసగిస్తున్నాడు ఒక సంఘ కాపరిగా యాభై సంవత్సరాల సేవ భారము నాకు కడవరి దినముల్లో పౌలకి ఇచ్చిన భారము అంత 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 లేదు కానీ మొత్తానికి ఆ భారంలోకి వంద వంత అన్న ప్రభు నాకు పెట్టినాడు అందుకనే బాధగా ఉన్నా నేను రోమ తొమ్మిది ఒకటి పౌల్ అంటాడు నాకు బహు దుఃఖము నాకు కూడా దుఃఖం ఉంది బాగా నా హృదయములో మానని వేదన కలవు మోసం చేస్తున్నాడు సాతం తెలియటములా చాలామంది తెలియటములా నాకు బహు దుఃఖము దుఃఖము కాదు బహు దుఃఖము పౌలు అన్నాడు నా హృదయములో మానని వేదన 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 కాదు మానని వేదన అది పట్టుకుంది నాకు ఇప్పుడు బాధ చేయి నా కోసం వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ చాలామంది వెళ్ళిపోతున్నారు వేసే నదులు పెట్టి వ్యవహన ఆరు వ్యవహన ఆరు అరవై ఆరులో వ్యవహన ఆరు అరవై ఆరు అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులు అనేకులు 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 వెనుక తీసి మరి ఎన్నడూను వేసును వెంబడింపలేదు వెలుగు తెలిపోయినారు శిష్యులు they followed for some time and they left jesus christ markana boyadu pat satanu pattinadu anekulu amata gamaninchandi aayana shishyulu anekulu venuka teesi mari ennadunu yesuni vembadinchaledu enta moosha gaadu satan agopulu charudu bidlara yesu yostunadu raakada suchana mosam mosamlo padattu రోజు ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నేను మోసంలో పడకుండా సాయం చెయ్యి మోసం చేసే సేవకులు ఎవరు మాకు బయలుపరచు నేనండి పాస్టిగా నేను చిన్నప్పుడు వేసాయి నమ్ముకున్నాను చాలా చిన్న వయసులో అరవై రెండులో బాప్తి సుమందినాను పంతొమ్మిది అరవై రెండు బిఏ చదువుకున్నాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్ నేను ఏం పని చేయలేదు అని వేసాయ సేవకి వెళ్ళిపోయినా మా అమ్మ నాకు ఇష్టమిలే నేను బిఏ చదువుకున్న ఉద్యోగం చేసి పోషిస్తారు మా అమ్మ మా అమ్మ ఎప్పుడు పడకలో ఉంటుంది మా నాన్న సెకండ్ ఇయర్ గారు టీచరు ఎంత అప్పుడు వంద రెండు వందల గోడలు లేదు జీతం పెద్ద కొడుకు నేను సేవకి వెళ్ళిపోయాను చిన్న వయసులో ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అప్పుడు మధురా పెద్ద చర్చి పాస్టరు పదహారు సంవత్సరాలు ఎక్కడికి వచ్చి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు సేవ చేసిన కేసులు వేయటం నా మీద ఎందుకండి ఏం పాపం చేసినాను లక్షలు ఖర్చు పెట్టిస్తున్నారు ఇది మా బిడ్డ జ్యోతమ్మ లక్షలు నా కొరకు వసూలు చేసి ఇందులో కొంతమంది ఇప్పుడు కూడా కేసు పోతున్నారు విజయవాడ ఎందుకండి ఏం చేసినా నేను సేవకు నేను సమర్పించుకుంటే సంఘము గురించిన భారముతో ప్రార్థన చేసి కాబట్టి నా చెప్తాడు ప్రభు నేను అడిగిన ఎందుకు ప్రభు ఆ సులు వెంట వాక్యం చూపించాడు నోరు మూసుకున్నా నేను ఏసయ్య సులువు పొందాడు కదా ఒక సువార్త ఆ వచ్చిన వచ్చినప్పటి నుంచి నేను నోరు మూసుకున్నా తొమ్మిది అధ్యాయంలో ఒక తొమ్మిది 
ఇరవై మూడులో మరి ఆయన అందరితో ఇట్లా నేను ఎవడైనా నన్ను వెంబడింపు కోరి నేను ఆయన వెంబడిస్తున్నా ఎస్ అయ్యా ఆయన పద్ధతిలో సేవ జన ఆశపడుతున్నా కొన్నిసార్లు పొరపాటు చేసి నేను కూడా కొన్నిసార్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాను బాధ కలిగి కానీ ఎప్పుడు విసుక్కోలే సేవలో విసుక్కోలేదు నా సేవలో విసుక్కోలు ఆశించి చేయలే ఏదో ఇస్తారని చేయలే ఆయన రక్తం వేసాడు కాబట్టి ఆయన సేవ చేసినాను నన్ను వెంబడింపు గోర్నీళ్ళ తనను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినము తన సెలువుని ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడిన కొడుక రోజు సెలువు రానీకో అన్నాడు ఒప్పుకున్నా నేను ప్రతి దినం ఎత్తుకోవాలి సెలువు నువ్వు చచ్చిపోవాలా పిల్లలు ఉద్దరేకం అరే ఒడే ఉద్దరేకం ఉండకూడదంటే ఎంతకాలం మాకు లోచి ఉండదు అంటారు యావనస్తులు వచ్చుకోవాలరా వచ్చుకోవాలరా ప్రతి దినము సెలువ సేవకుడికి చెప్పాడు నాకు చచ్చిపోయిన దాకా కొన్ని సెలువు మేయాలా సెలువు లోపల ఉండదు దాని ఉంటుంది మరణమే ఉండదు మన పునరుద్ధాన్ని శక్తి ఇస్తాడు ద పవర్ ఆఫ్ రెజరక్షన్ కాబట్టి దేవుని నిజమైన సేవకులు కష్టాలు వస్తాయి దొంగ బోధలకి ఏమిలా సంపాదించుకొని తింటారు వాళ్ళు ప్రార్థన చేయండి నా కొడుకు చాలామంది మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు కానీ మీరు నా కొడుకు ప్రార్థన చేయండి రాకడ దినాలు సూచన మోసము సాతానుడు గుడ్డోళ్ళుగా చేస్తాడు చెంటోళ్ళుగా మోగోళ్ళుగా లోకస్తులుగా అని మోసంలో పడద్దు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల కృప గల మా తండ్రి మా మాటలు వటి మాటలు ప్రాణము లేని మాటలు మీ మాటలు నిత్య జీవపు మాటలు ఎవడను మిమ్మను మోసపరచకుండా చూచుకోండి చూసుకోవటానికి మాకు జ్ఞానము లేదు మీరే మాకు చూపించాలా ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో ఏది మోసమో ఏది యథా యథార్థమో మాకు చూపించి తండ్రి వాస్తవాన్ని మాకు చూపించండి ఇదిగో మా బిడ్డలని కనికరించు ఈ గృహ కూడికల ద్వారా గొప్ప సేవ జరగాలని మీరు మాకు ఆజ్ఞాపించినారు ఎక్కడెక్కడ గృహ కూడికలు నవి యాక్టివ్గా చేయాల రాకడ దినాల్లో చక్కగా ఆ గృహ కూడికలు జరిగి నీ సన్నిధిని అనుభవించి నీ రాకడిని ఎదుర్కొనే భాగ్యము దయచేయమని ఈ గృహములు అడిగి పెట్టినాము జ్యోత మా కుటుంబాన్ని దీవించి అడుగు పెట్టి స్థలం దీవిస్తా నీ కృపా కటాక్షములు వారి కుటుంబానికి అనుగ్రహించుమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిఖిలి వినయముగా సమర్పించుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె నామే ఆమె అందరి వందనాలు సమాజ కార్యవర్గ వందనాలు మీరందరూ ఓపికతో విన్నందుకు మీకు కూడా వందనాలు దేవుడు మళ్ళీ దీవించిన కాక చెప్పిన వాక్యానికి మరి మన కాపరిగినటువంటి పాస్ట్ గారికి మన వీళ్ళ తరఫున గృహ కూడికల తరఫున హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ఈ విధంగా ఎంత భారం కలిగినటువంటి వాక్యం మనకు అందించినటువంటి కాపరి గారికి వందనాలు ఈ దినము నిన్న పంతొమ్మిది తారీఖున జరగాల్సినటువంటి మీటింగ్ ఈ దినం జరుగుతుంది అంటే ఇంకా రేపు స్కూల్స్ మొదలవుతాయి కాబట్టి మన గృహ కొడుకుల రిటీట్ ఈ దినం జరుగుకుంటే జరిగిపోద్దని ఉద్దేశంతో ఈ డేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మరి గతంలో జరిగినటువంటి సెక్యూరిటీ గారు ఇంకా రాలేదు అది మనకు టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మనం క్లోజ్ చేసుకోవటం మంచిది వచ్చిన బిడ్డలందరికీ గృహ కోడికల సభ్యులందరికీ వందన చెల్లిస్తున్నాను ఈ దినం జరిగినటువంటి కార్యక్రమం కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వందన చెల్లిస్తున్నాను కవర్లు కూడా ఉంటాయి కవర్లు ప్యాకెట్ కవర్లు రాణి నూరా అందరూ ఒక్క నిమిషం తల్ల వంచి పరిశుద్ధ రాజ్యం కలిగిన మా తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలయ్యా నా తండ్రి ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మీ సన్నిధిలో ఈ విధంగా నిన్ను సూచించడానికి గంపరచడానికి మాకు ఇచ్చిన సమయం కొరకు వందనాలు నా తండ్రి ఈ గృహ కోడికల కార్యక్రమం మా ఫీల్డ్ లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంవత్సరం గతించి రెండు సంవత్సరాలు అయిందయ్యా కానీ మేము 
ఏమో అవుతుందో లేదా అనేటువంటి అనుమానం మాకు కలగలేదు విశ్వాసంతో మేము ప్రార్థన చేసాం గడిపినామయ్యా పోయిన సంవత్సరం కానీ ఈ సంవత్సరం ఆ బిడ్డ మీ దగ్గర ఉంది ఎక్కడైతే దిగులు లేదో ఎక్కడ బాధ లేదో అక్కడ మీ సన్నిధిలో చూస్తూ ఉన్న తండ్రి మా వైపు కనుక మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా మేము కూడా అక్కడికి రావాల్సిన వాళ్ళమే కనుక మా జీవితాలు కూడా సిద్ధం చేసుకొని ప్రభా ఎదురు చూసే భాగ్యం మీ కొరకు ఎదురు చూసే భాగ్యం మీకు దయచేయండి నాయన ఈ దినము తండ్రి ఇచ్చిన వాక్యము దీవమైన వాక్యం కొరకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం స్వామి నాయన లోకం అల్లకలోలమైన పరిస్థితులు ఉన్నది ఎక్కడ చూసినా కలతలు అక్రమాలు అన్యాయాలు అల్లరు నాయన సంఘాల్లో ఐక్యత లేదు కుటుంబాలు ఐక్యత లేదు ఎక్కడ చూసినా కానీ ప్రభా అల్లకల్లోలమైన సమస్యలు మేము ఉంటుండగా మా యమన బిడ్డలకు చిన్న బిడ్డలకు కావలసినటువంటి తెలివి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదింపచేసి తిరిగి మీ సేవలో నాయన రాకడ దినాల్లో మేము ఉండగా మా రాకడ రాయబారిగా అయ్యగారిని ఏర్పాటు చేసుకుని ఇస్తున్న దివ్యమైన వాక్యాల కొరకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మరొకసారి నాయన ఈ సమయంలో అమ్మగారిని మేము గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా ఆమె వెళ్ళిన బాటలో మేము వెళ్ళారు కనుక నాయన మా జీవితాలు కూడా చక్క చేసుకొని మీ సేవలో ముందుకు సాగగలిగే భాగ్యం దయచేయండి భాష గారు ఒంటరిగా ఉన్నారు కానీ మీరు ఆ బిడ్డకు తోడుగా ఉన్నారయ్యా బిడ్డలు దీవించండి వాళ్ళు కూడా సేవలో ఉంటుండగా నీ కాపుదాలు అనుగ్రహించండి అయ్యా నాయన సంఘంలో ఎంతో తండ్రి మాటలు అపనిందలు అన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ ఆ బిడ్డకి వయసు పెద్దదైనప్పటికీ నాయన ఆత్మీయంగా బిడ్డని ఎంతో బలపరుస్తూ నీ సేవలో మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నారయ్యా నా తండ్రి బిడ్డ కొరకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఇంకను ఇంకను మీ కాపుదల్లో భాష కానీ దీవించి కాపాడమని కుడి వచ్చిన బిడ్డను దీవించిన ఇదిగో ఇప్పుడు నేను ఉండి గుడ్లు ఇస్తున్నాను నా తండ్రి మీ చిత్తం నాయన ఇది మీ కొరకు మీ సేవ కొరకు ఏర్పాటు చేసుకునే కార్యక్రమంగా మీరు ఘనమైనటువంటి పనిగా వాడుకోమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామన నిఖిలమైనంగా ప్రార్థించి వేడుకున్నాను తండ్రి ఆమె కూర్చుందామమ్మ వేదకుమారి నిర్మల ఇల్లు రాల సుబర్ణారు ఛాన్స్ వైజీపీ రాజకుమారి పి జ్యోతి మూడు ఇచ్చిరా అమ్మమ్మకి మూడు జ్యోతి అందరూ ఇంకా మన కార్యక్రమం అంతా ముగిసిపోయింది ఇంకా ఏమన్నా మీకు అనుమానాలు వేస్తే ఇంకా గృహ కూడికల సంగతి ఒకసారి మీ యొక్క అనుమానాలు తీర్చుకోండి ఇంకా టైం లేదు మనకి వచ్చే నెలలో జరిగే మీటింగ్లో మాత్రం మనం కలుసుకుంటాము తర్వాత గృహ కూడికలు రెగ్యులర్గా వారంకి ఒక దగ్గర తప్పకుండా జరపండి జరిపిన ప్లేస్ రాసి పెట్టండి లీడరు ఆ విధంగా మనకి రికార్డ్ తయారవుతుంది ఫిబ్రవరి నుంచి ఒక సిస్టమాటిక్ రికార్డ్ తయారు చేసుకుందాం మనం మేము గల మా తండ్రి కోడికి ఎంతో జయప్రదంగా జరిగించినావు సాతానుడు మోసము ఆ మోసం మీరే మాకు తెలపాలి తండ్రి తెలుసుకొని మెళకవుగా చురుకుగా జీవించి మీకు ప్రియమైన బిడ్డలుగా ఉండి సేవజయ భాగ్యం దయచని వేడుకుంటున్నాము మా ఒంగోలు పొల సమాజ స్త్రీలను దీవించి వాళ్ళ నాయకత్వం తండ్రి మీరు ఆశీర్వదించి ఇంకా నీ సేవ విస్తరించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము ఈ గృహ కోడికల సెంటర్స్ అన్నిటిని మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మూడు వందల ఎనిమిది కేంద్రాల్లో గొప్ప సేవ జరిగే భాగ్యమును దయచేయమని ఇంకా ట్రైబల్స్ మధ్యమే సేవను దీవించాలని ప్రారంభం చేస్తున్నాము సంఘ విషయంలో కూడా తల్లి సంఘం తండ్రి మా సొంత ఇష్టం కాకుండా ఏది నీ చిత్తమో ఏది నీ సంకల్పమో దానిని మాత్రమే తండ్రి జరిగించండి మా సొంత ఆలోచన సొంత ప్రయత్నం మీరే ఆటంకపరిచి నీ చిత్తం ఈ సంఘం పట్ల జరిగించుకొని పెళ్లి కుమార్తె వల్ల సిద్ధపడి ఈ రాకడి మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనే భాగ్యము దయచేయమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి మిక్కిలి వినయంగా వేడుకున్నాం తండ్రి ఆమె పరలోకమందు ఉన్న మా తండ్రి నీ నాము పరిశుద్ధపరచబడు గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోకమందు నాక మన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్తులు మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణం క్షమించు మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక క్రీడను తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరము నీవైనవు తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు కృప ఆదరణ కర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని నేను సహవాసము ఈ దిన కూడికలో పాల్గొని బిడ్డలందరికీ తోడై ప్రభు రాకడ వరు సదాకాలు నడిపించుగాక ఆమె ప్రతి చోటని సాక్షిగా నేను నటులా ఆత్మాభిషేకము నిమ్ము సుదేవుడ ఆత్మాభిషేక
అందరికి వందనాలు దేవుడు మనం దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ